ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నమస్కారం అల్లం నారాయణ గారు అంటే నాకు మిగతా వాళ్ళకి ఏంటో తెలియదు కానీ నాకు చాలా మంచి ఆప్తుడు మొదటి నుంచి కూడా ఏదో ధర్మపీఠం అప్పటిదే ఇప్పటికీ సంచలనం ఇప్పటికి పంపిస్తుంటారు నాకు నేను మర్చిపోయాడు ఆ క్లిప్ కూడా వేస్తాను ఎంతవరకు నా మీద ఏదో సాధించాలి ఆయన కంటే ఏదో ఎక్కువ పనులు చేయాలి ఆయన ప్రజాప్రభుత్వం అన్నాడు నేను ప్రజాప్రభుత్వం అంటాను రేపు ఏదో శ్రమదానం అన్నారు శ్రమదానం ఎప్పుడు నేను చేశాను ఇంతకుముందు ఎనభై నాలుగులో వెన్నుపోటు జరిగినప్పుడు కూడా రాజకీయ శిబిరాలు నిర్వహించారు అవి ఎట్లా వచ్చినాయని అడిగితే ఏం చెప్తారు అంటే ఈ రాజకీయ శిబిరం నిర్వహించడానికి ఒక అవసరం ఏంటండి రాజకీయ శిబిరం సమర్థించవలసిన అవసరం ఏంటి మీరు ఒక గ్రూప్ కట్టారు మీరు ఒక గ్రూప్ కట్టారు మీరు శాసనసభలో తెలుసుకోవచ్చుగా శాసనసభలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి డైరెక్ట్ గానే చెప్పొచ్చుగా మీరు వంటింట్లో రాజకీయాలు నడిపిస్తున్నారు కనుక అట్లా చేయడం వీలు కాలేదు అని చెప్పారు వాళ్ళు వంటింట్లో రాజకీయాలు అవును వంటింట్లో రాజకీయం ఏంటంటే చెప్పండి కొంచెం బట్ మీరు ఒక గ్రూప్ కట్టడము తెలుగుదేశంలో ఉందా ఎవరు నా గ్రూప్ చెప్పండి మనకి కామన్ మిత్రుడు ఒకడు ఉన్నాడు విజయ్ కుమార్ కరీంనగర్ జీవగడ్డ విజయ్ జీవగడ్డ విజయ్ కుమార్ అండ్ హీస్ నో మోర్ అండ్ నాకెందుకో ఆ ఎమోషన్ వచ్చేస్తుంది విజయ్ కుమార్ అనగానే నాకు అల్లనారాయణ కూడా అంతే బికాస్ వి సెయిల్ టుగెదర్ మనందరూ కలిసి ప్రయాణించినటువంటి ఒక 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 తరం అది బేసిక్గా వెరీ హ్యాపీ టు రిసీవ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ హ్యాపీ టు రిసీవ్ యూ అండ్ దెన్ ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మెన్గా మూడో సార్ అనుకుంటా మీరు వెరీ రేర్ రేర్ నారాయణ గారు ఒక చిన్న విషయం అడుగుతాను మీ ప్రయాణంలో అంటే మీరు బేసిక్గా నక్సల్ బరి ఉద్యమము లేకపోతే మావోయిస్ట్ ఉద్యమము లేకపోతే వాటికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో నుంచి పూర్తిగా ఒక యూటర్న్ చేసుకొని కేసీఆర్ వైపు కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో పనిచేయటం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు నేను ఎయిటీ టూ దాకా నక్సల్ బరి రాజకీయాల్లో ఉన్నాను తర్వాత నేను బయటకు వచ్చినాను బయటకు వచ్చిన తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆ తర్వాత జర్నలిజం ఇవన్నీ అయిన తర్వాత చాలా అంటే ఒక మంచి మూమెంట్ ఒక యాక్టివ్ మూమెంట్ క్రియాశీలమైంది తర్వాత మీకు తెలుసు కదా ఫుల్ టైమర్స్ అంటే ఇంకా వేరే లైఫ్ ఉండదు అట్లాంటి ఫుల్ టైమర్గా చేసి వచ్చిన కాబట్టి అరౌండ్ నైంటీ సిక్స్ దాకా నాకు ఒక గిల్ట్ ఉండేది అంటే మూమెంట్ని విడిచిపెట్టి వచ్చినాను చివరి దాకా ఉండాల్సిందేమో అంటే పోయినా పోతాం కావచ్చు కానీ అనేది ఉండేది అంటే నాకు ఏ విభేదాలతో నేను రాలేదు కేవలం వ్యక్తిగతంగా నేను మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల కావచ్చు దానివల్ల కావచ్చు ఇక వచ్చేసిన నేను వచ్చేసిన తర్వాత గిల్ట్ ఉండేది బాగా ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైతే వచ్చిన నేను ఆర్గనైజ్ చేసిన పీపుల్ మళ్ళీ వాళ్ళు లోపలికి పోయిన వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అట్లా జరిగింది అంటే నాతో క్యాడర్గా అయిన వాళ్ళు నాతో వచ్చిన వాళ్ళు చనిపోయినారు ఈ గిల్ట్లోనే బతికేవాడిని ఎక్కువ ఈ గిల్ట్ నుంచి రాసేవాడిని నిజానికి నేను రాసిన కాలమ్స్ కూడా ఆంధ్రజ్యోతిలో మూడు కాలమ్స్ రాసినా నేను ఒక గిల్ట్ ఉండేది నాకు సిటీ లైఫ్ అని ఒక కాలం రాసిన ఆ గిల్ట్ నుంచే రాసేది ఎక్కువ అంటే స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్లో రాసేవాడిని గిల్ట్ నుంచి రాసేవాడిని ఇదంతా నైంటీ సిక్స్ దాకా ఉండే కానీ ఎప్పుడైతే తెలంగాణ మూమెంట్ వచ్చిందో నేను మళ్ళీ ఒక కొత్త జీవితం వచ్చింది నాకు అంటే ఆ స్తబ్దుల జీవితము అంటే ఏదో కోల్పోయినట్టుగా ఉన్న జీవితం అయినా కూడా ప్రొఫెషన్గా నాకు జర్నలిజం కనుక దట్టు బి ఆంధ్రజ్యోతి లాంటి పత్రిక కనుక నాకు బాగా అవకాశాలు వచ్చినాయి బాగా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళం ఈ హార్డ్ వర్క్ నుంచి నాకు కొంచెము ఒక రిలీఫ్ ఉండేది నైంటీ సిక్స్ దాకా నేను ఇట్లా పొలిటికల్గా ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నా అంటే విరసంలో ఉన్నాను అంటే విరసంలో కూడా కొంత యాక్టివ్గా ఇప్పుడు విరసం లాంటి కార్యకలాపాలు హోల్ టైమర్ చేసిన వాళ్ళకి పెద్దగా అనవు ఏముంటుంది బయట ఇదంతా తిరగడం అనేది మేము హోల్ టైమర్ ఉన్నవాళ్ళం ఇక దానివల్ల వచ్చే అదంతా ఉండే కానీ నైంటీ సిక్స్ తర్వాత మాత్రం నా కొత్త జీవితం ప్రారంభమైంది కొత్త జీవితం ప్రారంభమైందని తెలంగాణ మూమెంట్ గొప్పతనమే నేను మళ్ళీ ఒక మూమెంట్లోకి రావడం అది కూడా జర్నలిస్ట్ రంగంలో అందరినీ కలుపుకొని పోగలగడం జర్నలిస్ట్ ఫోరం ఏర్పాటు చేయడం దానికి నాయకత్వం వహించడం 
తర్వాత పొలిటికల్ వీళ్ళందరినీ కొంత ఆర్గనైజ్ చేయగలగడం అంటే పొలిటికల్ వాళ్ళు కూడా ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు జర్నలిస్ట్ ఫోరం వైపు చూసేవాళ్ళు అట్లా ఉండే దాని పరిస్థితి కూడా ఇట్లా యాక్టివ్ కావడం వల్ల నేను మళ్ళీ నాకు ఒక పునర్జన్మలాగా వచ్చింది ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాకా జరిగింది ఈ ప్రాసెస్ దాదాపు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ వన్లో కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టినారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంతకుముందు చాలా యాక్టివిటీస్ జరిగినాయి అంటే ఇంటలెక్చువల్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు టీచర్స్ ఉద్యోగులు జర్నలిస్ట్లు ఈవెన్ అప్పుడప్పుడు మీటింగ్స్ పెట్టుకోవడం కల్చరల్ ఫ్రంట్లో కొంత ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాసెస్లో నేను ఉన్నాను విపరీతంగా చదవడం మళ్ళీ వచ్చింది అసలు ఈ అంతకుముందు నేను కూడా అందరితో అందరిలాగానే కమ్యూనిస్టులు అందరిలాగానే మనం కూడా అసలు ఏమి ఉంటుంది తెలంగాణ అంటే ఏదో ఉపయోగించుకుంటారు స్వార్థము ఇట్లాంటివే ఉండేది అయిపోయినా నైంటీ సిక్స్ దాకా అప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది అవును మనము దీన్ని ఎక్కడో విస్మరించినట్టున్నాము అసలు ఇది కాదు కదా త్రీ సిక్స్టీ నైన్ పీపుల్ చనిపోయిన ఒక కాజు నాకు తెలుసు సిక్స్టీ నైన్లో నేను ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి నాకు ఐడియా ఉంది అది అన్న ఒక పెద్ద లీడర్ ఉంది అల్లం రాజయ్య అయితే ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి చదవడం ప్రారంభించినాం విపరీతంగా చదివినాను మామూలుగా కాదు అసలు ఒప్పందాలు ఏమిటి ఆర్పు సూత్రాల పథకం ఏమిటి ఒప్పందాలు భగ్నమైంది ఎక్కడ అసలు తెలంగాణ ఏమైంది ద్రోహం ఏమిటి ద్రోహం కానిది ఏమిటి అసలు ద్రోహంగా చెప్తున్నది ఏమిటి ఇవన్నీ చదవడం ప్రారంభించినాను దీనితో పాటుగా లోపలికి పోయి మళ్ళీ హిస్టరీ ఏంది కథ ఏంది కారఖానా అన్నీ చదవడం ప్రారంభించినాను అన్నిగా తెలంగాణ మీద ఇంకా వేరే ఆసక్తే పోయింది ఇక అప్పుడు నేను కన్విన్స్ అయినాను ఓహో ఇది కాజ్ ఈ కాజును మనం విస్మరించలేము చెప్తున్నాయని అబద్ధాలు ఇది కాదు అసలు నిలబడితే కాజ్ ఇది అనేది వచ్చిన తర్వాత ఇక దాని వెంబడి జర్నీ ప్రారంభమైంది దానివల్ల ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు నాకున్న అభిప్రాయాలైనా ఇప్పుడు బయట ఉన్న ఎంఎల్ వర్గాల అభిప్రాయం అయినా ఒకటే ఉండేది అంటే దీని ద్వారా ఒక భౌగోళిక తెలంగాణ ద్వారా ఏం సమస్యలు పరిష్కారం కావు మొత్తం తెలంగాణ అనేది ఇంకో రకంగా సామాజిక తెలంగాణ రావాలనేది కొందరు అభిప్రాయం అంటే క్యాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటే అంటే అప్పటికి అస్తిత్వం మీద జరుగుతున్న వ్యవహారాల వల్ల ఆ ప్రభావం కొందరి మీద ఉంటే మాకేమో అసలు ఒక కొత్త తెలంగాణ కావాలి ఇదంతా అక్కడ అనేది ఉండే దానికి తోడు ఏంటంటే ఒక నిర్బంధ వాతావరణం మీకు తెలుసు కదా ఆ రోజులన్నీ కూడా ఒక నిర్బంధ వాతావరణం ఉండే మాట్లాడడానికి లేదు పాట పాడడానికి లేదు అన్నట్టు ఆ సందర్భంలో మా అందరం కూడా ఒక స్వేచ్ఛ గురించి అప్పుడే వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ పుట్టడం ఇప్పుడు కన్నా అభిరాణి వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు మన శంకరం సార్ వీళ్ళందరూ కలిసి పౌర స్పందన వేదిక పెట్టడం ఇట్లాంటివన్నీ దాంట్లో మేము దాదాపు ఏడు ఎనిమిది ఇంటర్వ్యూలు చేసాం మేము పీపుల్స్ వార్ వల్ల ఈవెన్ ఇప్పుడున్న జంప్ అన్న చాలా మంది దగ్గర పోయినాం రాజకీయం కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు అట్లా దానికి చాలా ఉండేసరికి ఏంటంటే ఇక ఇవన్నీ పరాకాష్టగా అసలు ఒక స్వేచ్ఛ వాతావరణం కావాలి తెలంగాణకి ఇదంతా ఒక నిర్బంధ వాతావరణం ఎంతో కాలం వద్దు ఇది అంటే ఒక పరిస్థితి ఎట్లా వచ్చిందంటే ఒక అల్లకల్లోల పరిస్థితి వచ్చింది అది బాగా మైండ్లో ఉండడం వల్ల తెలంగాణ మీద విపరీతంగా చదవడం వల్ల తెలంగాణకు పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా కన్విన్స్ అయినాం నాకు లక్కీలీ టూ థౌజండ్ టూలో మళ్ళీ రాధాకృష్ణ గారు కొత్త ఆంధ్రజ్యోతి పెట్టడం అక్కడ కొంచెం స్వేచ్ఛ ఆయన అలో చేసినారు పాపం ఆ విషయం మాత్రం నేను ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటా నేను ఏడెనిమిది ఇంటికి వచ్చేటాను ఆఫీస్కి ఇన్ఛార్జి నేనే సెంట్రల్ డెస్క్ ఇన్ఛార్జ్ కానీ ఏడెనిమిది ఆయన అనేవాడు ఐదింటికి రావాలి సెంట్రల్ డెస్క్ ఇన్ఛార్జ్ అని ఎనభై ఆరులో కలిసి మనం పనిచేసాం ఉన్నారు తర్వాత మీరు జమ్ని అదంతా అదే బా ముందరనే కదా ఆఫీస్ ముందరనే పెట్టినారు సిటీ అది వచ్చింది కేబుల్ కేబుల్ కూడా ఉండింది అప్పుడు ఎదురుగానే ఉండే అయితే ఇంకా ఇది బాగా రావడం వల్ల సరే తెలంగాణ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంతకుముందు జరిగిన డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే కేసీఆర్తో అసలు నేను కేసీఆర్తో టూ థౌజండ్ టెన్ దాకా నాకు ఐడియానే లేదు అంటే తెలుసు నేను తెలుసు ఆయనకి వేదికలు షేర్ చేసుకోవడం నేను తెలుసు ఆయన నాకు తెలుసు గౌరవం ఉండే పరస్పరం ఎందుకంటే పొలిటికల్ పార్టీ ఫస్ట్ టైం అనేది తర్వాత పౌరోకుల సంఘం వాళ్ళల్లో కలిసి పాల్గొన్నాను ఇద్దరం అది చాలా చరిత్రాత్మక మీటింగ్ అక్కడి నుంచి చాలాసేపు మాట్లాడినాడు ఆయన అప్పుడు నేను ఆయన కంటే ముందు మాట్లాడినాను కొంత ఏజెండా లాగా కొంత తయారైంది ఇవన్నీ ఉండే అనుభవాలు స్టేజెస్ చాలా విపరీతంగా మార్చుకుని నేను గలవలేను పర్సనల్ నేను స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను అలా సారీ దట్ నేను నేను అడగటంలో తప్పుండొచ్చు కానీ బయట ఏమనిపించిందంటే అల్లం టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ బట్ టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఎస్పెషలీ టీఆర్ఎస్ జాయిన్ అవ్వడం కంటే కూడా ఈ ప్రెస్ అకాడమీ వ్యవహారాలు ఇవన్నీ తీసుకోవడానికి 
ఏం డబ్బులు తీసుకున్నారు అనేటువంటి ఒక ఆరోపణ ఉంది అస్సలు అది సరే ఈ అట్లాంటి ఆరోపణలకు మనం ఏం చేయలేము కానీ ఇప్పటికి కూడా డబ్బుల వ్యవహారంలో నేను పాత మౌలిక నా వాల్యూస్కే కట్టుబడి మీ దృష్టికి వచ్చిందా ఇలాంటి మాట్లాడి చాలా ఉన్నాయి అది ఒకటే ఓకే చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఎందుకు నేను వాడాయం అనేది అందరికి తెలుసు కనుక నేను పెద్దగా దాన్ని ఖాతరు చేయలేదు అది కాదు కానీ చాలా వరకు ఏంటంటే నాకు ఎక్కడ నేను బాగా హట్ అయిన విషయాలు ఎక్కడ అంటే దీనికంటే ఈ డబ్బులు గిబ్బులు బయట అనేవాళ్ళు ఇవి చాలా ఉంటాయి ఈ వాటిని నేను పట్టించుకోలేదు కానీ వీధి రాసినాడు ఒకసారి ఆంధ్రజ్యోతిలో అల్లం నారాయణ గంటా చక్కెర పని జంట కౌల్ లాగా రాసేది ఎప్పటికీ మా ఇద్దరి మీదనే బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండే తర్వాత సోషల్ మీడియాలో వచ్చేది అప్పుడు నేను బాగా అదేనాను అరే ఏంది ఇది దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోయాను నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తున్నది అంటే టూ థౌజండ్ టెన్లో నేను కేసీఆర్ గారిని ఫస్ట్ టైం కలిసింది అప్పటిదాకా నేను కలవలేదు టూ థౌజండ్ వన్లో టీజీఐ పేరు పడ్డది స్ట్రగుల్స్లో ఉన్నాం ఆయనతో షేర్ చేసుకున్నాం వేదికల మీద ఉన్నాం అన్నీ కానీ ఆయన దగ్గర నేను వెళ్ళలే ఎప్పుడు ఎందుకంటే అట్లా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ పొలిటిక్స్లో డిస్టెన్స్ కరెక్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్లో ఆయన నిరాహార దీక్ష పోయేటప్పుడు మాత్రం మేము టీజీఎఫ్ తరఫున పోయి ఆయనను మాట్లాడినాం ఆయన ఆయన లంచ్ చేసినాం అందరూ ఆయనతో కలిసి ఆయన చాలా కన్విన్సింగ్ ఆయన మాట్లాడినాడు అప్పుడు కాలం రాసిన ఆయన ఆ కాలం ఆయన తర్వాత ఆయన నిరాహార దీక్ష పోయే ముందు రోజు ఒక కాలం రాస్తే ఆ కాలం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో జరిగినారు ఆయన కేసీఆర్ గారు అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ టెన్లో పత్రిక పెడదాం అన్నారు ఇక్కడ ఒక మలుపు ఈ మలుపు నన్ను నేను డబ్బులకు నేను టీఆర్ఎస్లో చేయలేదు బీఆర్ఎస్లో చేయలేదు ఇప్పటివరకు నేను రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్తను కాదు స్టిల్ ఐఆమ్ అంటే నాకున్న ఐడియాలజీ అయితే అదే కానీ నా ప్రాక్టీస్లో లేదు అంతే సింపుల్ కానీ నాకున్న ఐడియా సేమ్ మారలేదు కాకపోతే దాని మీద కొన్ని కొత్త చేరవచ్చు కొత్త ఏమన్నా అది కావచ్చు కానీ నా ఐడియాలజీ ఏమీ మారలేదు కానీ నేను ఇప్పటి కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యుని కాదు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యుని కాదు రెండో విషయం ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ టెన్లో పత్రిక పెడేవాళ్ళు మేము అప్పటిదాకా ఏం మాట్లాడేవాళ్ళం తెలంగాణ జర్నలిస్టులు అందరి అభిప్రాయం ఎడిటర్లు కానీ మిగతా వాళ్ళని తెలంగాణ నుంచి చాలా మంది వచ్చినారు కదా తర్వాత అసలు ఈ ఐటీస్ తర్వాత వచ్చిన పరిణామాలలో తెలంగాణ జర్నలిస్టులు విపరీతంగా వచ్చినారు ఎడిటర్లు అయిన వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా ఎడిటర్లు అందరూ తెలంగాణ జర్నలిస్టులు ఆశ్చర్యం ఇది ఆశ్చర్యకరమైన పరిణామం దీంట్లో నేను వచ్చినప్పుడు నాకు ఆంధ్రజ్యోతిలో నేను అప్పటికీ ఒక సెకండ్ మ్యాన్ లాగా ఉంటుంది అప్పుడు ఈయన పిలిచినాడు పిలిచి నేను పత్రిక పెడుతున్నాడు మీరు రావాలి నాకు అంతకు ముందు ఒక రెండు మూడు నెలల ముందు నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను నా గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తారా పత్రిక పెడితే నేను ఆయన చుక్కెదురు నేను ఆయన మీద ఎన్నో కాలం సాసిన వాడిని కదా వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీతో చర్చ జరిగినప్పుడు కూడా ఆయన విపరీతంగా రాసినాడు మీ మీద మీరు ఎట్లా పెట్టుకుంటారని కూడా అన్నారంట నేను అట్లా రాసేవాడిని కూడా నిజానికి అట్లా రాసినా కూడా కేసీఆర్ మీద కేసీఆర్ మీద విపరీతమైన కాలం రాసిన వాడిని నేనే మళ్ళీ తెలుసు క్రిటికల్గా అయితే ఇంకా అది నేను ఆయన డెసిషన్ తీసుకున్నాడు తీసుకున్న తర్వాత పిలిచి మాట్లాడినప్పుడు నేను కన్విన్స్ అయినాను అవును మనము తెలంగాణ మీడియా రావడం లేదు తెలంగాణ యాజమాన్యాలలో మీడియానే లేదు ఆంధ్ర యాజమాన్యాలే ఉన్నాయి అవి ప్రయోజనాలన్నీ వేరున్నాయి మన మీడియా ఎందుకు రాదని మాట్లాడిన వాళ్ళం కదా ఇది వచ్చినప్పుడు ఆఫర్ ఎందుకు వదులుకోవాలి అనేది వచ్చింది అప్పుడు శేఖర్ రెడ్డి నేను ఇద్దరం కలిసి శేఖర్ రెడ్డి ఇద్దరం కలిసి కుర్చీతో సహా మేము తెచ్చుకున్నాం ఆశ్చర్యపోతారు మీరు అందరు ఆ దాని ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చరు ఆరు నెలల్లో అంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ పనిచేసింది అక్కడ అసలు ఒక పత్రిక ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఒక రెండేళ్లలో దాన్ని రెండు లక్షలకు తీసుకుపోయిన ఘనత కూడా మా ఇద్దరిది శేఖర్ రెడ్డి కూడా సరే అది మాకు అంతకంటే కేసీఆర్ గురించి కూడా చెప్పాలి ఆరు నెలలు మాతో ఉన్నాడు ఆయన పత్రిక బిగినింగ్లో ప్యాకేజ్ ప్లానింగు పత్రిక ఇప్పుడు శేఖర్ గారు అక్కడే ఉన్నారు కదా ఆ శేఖర్ అక్కడ లేడు లేదు ఇప్పుడు తిరుల కృష్ణమూర్తి ఎడిటరు ఆయన ఏమో దీనికి పోయినాడు సమాచార దానికి ఓకే ఓకే దానికి పోయినాడు సమాచార ఏమంటే కమిషనర్ కమిషన్ దానికి పోయినాడు అయితే అది వచ్చిన తర్వాత నేను కన్విన్స్డ్ కానీ డబ్బులు ఎవ్వరు అనలే పెద్దగా లేదు ఐడియాలజికల్ డబ్బులు పక్కన పెట్టండి మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చారు మీరు చెప్పాల్సి చెప్పారు నేను అడగాల్సింది అడిగేస్తాను అయితే ఫస్ట్ తెలంగాణ ఉద్యమం అనేటువంటి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీ బోటు వాళ్ళందరూ చాలా అభ్యుదయ భావాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అందరూ కూడా మొత్తం గంపగుత్తగా కేసీఆర్ వైపు వెళ్ళడం అనేటువంటి దాన్ని మీరు ఎలా సమర్థించుకుంటారు అయితే దీనికి సమర్థ భావాలు ఉన్న
రెండోది ఆధిపత్యం పెరగడం అంటే తెలంగాణ పదమే ఉచ్చరించని స్థాయి రావడం అనేది లాంగ్వేజ్ మీద విపరీతమైన చర్చలు జరగడం ఈ వాతావరణం ఒకటైతే రెండో వైపు ఏంటంటే నిర్బంధ వాతావరణం అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యమైనది మాజీలు కానీ బయట ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఎంఎల్ పార్టీకి మద్దతుగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ ప్రజా సంఘాలలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఒక నిర్బంధ వాతావరణాన్ని అనుభవించున్నారు కాబట్టి తెలంగాణ అది ఒక మూమెంట్గా రావడం వల్ల దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయినారు ఒకటి ఇది పర్సనల్గా తీసుకుంటే పర్సనల్ లెవెల్లో నేనే చెప్పినాను ఆ కారణం స్తబ్దుగా ఉన్న జీవితం నుంచి ఒక చైతన్యకరమైన జీవితం అనేది చాలామంది ఇట్లాంటి దాని నుంచి బయటకు వచ్చినారు యూనివర్సిటీలో జరిగిన మూమెంట్లో పది రోజులు మేము ఉన్నాం అక్కడ అందరూ దాదాపుగా ఇట్లా స్తబ్దుగా ఉన్నవాళ్ళే అంటే మాజీలో లేకపోతే సంఘాలతో సంబంధాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు కానీ ఈ సంఘాలతో సంబంధాలు పెట్టుకునే వాతావరణం కూడా లేని వాతావరణం ఉండే అంటే ఈవెన్ ఏ సంఘంలో పనిచేసే వాతావరణం కూడా లేకుండా అన్నీ బ్యాన్ చేసినారు ఇట్లాంటి స్థితి నుంచి మేమేం చేయాలి అనే దాంట్లో వచ్చినప్పుడు ఒకటి సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయంటే ఆయన కేసీఆర్ వచ్చిన తీరు కూడా చాలా ముఖ్యమైనది మనం ప్రధానంగా ఆనాటికి ఒక అవిశ్వాసం ప్రబలి ఉన్నది తెలంగాణ అనే కాజ్ అనేది ఎప్పుడైనా పొలిటికల్ యూజ్ కోసం చేస్తున్నారు ఎవరైతే పొలిటికల్ నిరుద్యోగులు ఉంటారో వాళ్ళే తెలంగాణ కాజ్ ఎత్తుకుంటారు అనేది కానీ ఈయన ఉన్న పదవికి రాజీనామా చేయడము తర్వాత పాలిటిక్స్లో ఏ చేయాలో చేయగలిగినాడు ఒకటి వెంటనే ఎన్నికల పోటీలో దిగినాడు తర్వాత చాలా స్పష్టంగా లాబీయింగ్ నా మెథడ్ అని చెప్పినాడు అది ముఖ్యమైంది నిజానికి అక్కడే కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏదన్నా కొంచెము ఆయనకు మాకు మధ్య మధ్యలో అంటే మాలాంటి అభిప్రాయాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఆయనకు మధ్యలో తేడా వచ్చింది లాబీయింగ్ అనేది లాబీయింగ్ అనే దాని మీద చివరి దాకా మేము ఎవ్వరము కన్విన్స్ కాలేదు యాక్చువల్గా కానీ ఒక అనివార్యత మీకు ఎక్కడ అనివార్యత వచ్చిందంటే ఒక పొలిటికల్ ఫోర్స్ లేకుండా ఇది సాధ్యమేనా దీనికి ముఖ్యమైన కారణము జయశంకర్ లాంటి వాళ్ళు జయశంకర్ లాంటి వాళ్ళు కన్విన్స్ చేయడము అని అందరిని కన్విన్స్ చేయగలిగినాడు ఆయన ఇప్పుడు మా లాంటి వాళ్ళు నేనైతే ఒక సభలోనే ఆయన ప్రశ్నించినాను సభలో కాకుండా నేను కాలం రాసినాను జయశంకర్ సార్ మీద ఉన్న విద్యాసాగర్ రావు గారి మీద రావు గారి మీద విద్యాసాగర్ రావు వీళ్ళిద్దరి మీద ఒక కాలమే రాసినాను నేను ఏం కాలం రాసినా అంటే మీరు ఏంది ఆయనకు మద్దతు ఇస్తున్నారు ఇట్లెట్లా సాధ్యమని అది ఒక జేసీ మీటింగ్ ముందు రోజు రాస్తే వాళ్ళందరూ ఆనాడు అయితే కౌగలించుకున్నంత పని చేసినారు బ్రహ్మాండంగా రాసినారు ఇది అందరి అభిప్రాయం అట్లా ఉండేది మాది మా అభిప్రాయాలు అన్నీ అట్లా ఉండేది కానీ జయశంకర్ సార్ ఏమన్నాడు అంటే నిజమే ఏ ఎట్లా చేస్తారు మీరు చెప్పండి మీరు మనము డిస్కస్ చేద్దాం తెలంగాణ ఎట్లా వస్తుంది ఒకటి మీరు ఫోర్సిబుల్గా మూవ్మెంట్స్ చేసి క్రియాశీలమైన మిలిటెంట్ మూవ్మెంట్ చేసిన తెచ్చుకోవాలి లేదా లాబీయింగ్ అనేది ఆయన చెప్తున్నాడు విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే శాంతియుతంగా చేయకుండా మనం ఇదివరకు నష్టపోయినాం ఒక చనిపోయిన వాళ్ళు మిగిలిన తప్ప మనకేం రాలేకపోలే ఇట్లాంటప్పుడు ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఆవశ్యకత ఉన్నది ఆయన పార్టీ పెట్టినాడు మంచోడో చెడ్డోడో ఏమన్నా అనుకోండి మీరు ఆయన మీద మీ అభిప్రాయం ఏమన్నా కావచ్చు ఆయన రిప్రజెంట్ చేస్తాడు అనేది చెప్పి ఢిల్లీ పోయిన తర్వాత ఆయన చాలామందిని కన్విన్స్ చేయగలిగింది ఢిల్లీలో మిగతా పార్టీ సందర్తో మాట్లాడడము దానికి తోడు కేసీఆర్ ఆచరణ కూడా ఆయన మొదట్లో చాలా ఇట్లా కాదు ఆయన అసలు పాదయాత్రలు చేసినాడు ఆయన కూడా గ్రామాలు సందర్శించినాడు విపరీతమైన మేధో మందనం ఉండేది ఆయన దగ్గర అంటే విపరీతంగా రోజు చర్చలే జరిగేది దీని మీద తిరిగాడు తిరిగాడు బాగా తిరిగాడు ఆ ప్రాక్టీస్ నచ్చింది అంటే అది ఇతనిలో కొంత ఉంది అనేది అతను తేలిగ్గా తీసుకోలేదు పౌరకుల సంఘానికి ఎందుకు పిలుస్తారు లేకపోతే పౌరకుల సంఘానికి పిలిచినారు ఆయన పిలిచి మాట్లాడినాడు ఆయన అంటే ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు జరిగినాయి అంటే ఆయన ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా ఒక తెలంగాణ కావాల్సిన పొలిటికల్ పార్టీగా భిన్నంగా వ్యవహరించినాడు ఉన్న విషయం అది భిన్నంగా అంటే మా అందరిని కన్విన్స్ చేయగలిగినాడు లోపల మాకు అయితే మేము ఎంత దూరం వచ్చినాము టూ థౌజండ్ టెన్ దాకా ఆయనతో నేను ఇంక్లైన్ అయ్యేదాకా మా పరిస్థితి ఏంటంటే మా అందరి పరిస్థితి దాదాపుగా అంటే వామపక్షాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు ఈ సంఘాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు అందరి పరిస్థితి ఏంటంటే ఆయన కేసీఆర్ లాబింగ్ ఆయన కూడా ఆయన సిన్సియర్గానే లాబింగ్ చేస్తున్నాడు భౌగోళిక తెలంగాణకి ఆయన ఉపయోగపడతాడు కానీ విచ్ మన డిమాండ్స్తో సహా ఆయనతో మనం సేలం కావాలి ఇప్పుడు వేరే మార్గం లేదు ఐక్యంగా స్ట్రగుల్ చేయాల్సిందే అంటే మన అభిప్రాయాలు భిన్న అభిప్రాయాలు ఉంచుకుంటున్నాయి ఇది అందుకోసమే జయశంకర్ సార్ చెప్పింది ఏంటంటే ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి ఆర్ఎస్యు దాకా ఒక టిపికల్ డైలాగ్ అది అంటే తెలంగాణలో చాలా ఇష్యూస్ జరిగినాయి ఇప్పుడు మనం ఆలోచించుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యం ఉంటాయి ఒక టిపికల్ అంటే ఇప్పటికి కూడా ఆలోచించుకుంటే కొన్ని ఉంటాయి అంటే అరే ఇట్లా వాదించిన మనం అప్పుడు అని అట్లా ఉన్నాయి సరే తెలంగాణ వచ్చింది కానీ ఇవాళ మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి ఆర్ఎస్యు ఎట్లా కలుస్తుంది
అలవాళ్ళు వెంకటాపురం నుంచి తీసుకొచ్చారు అండ్ కేసీఆర్ గారు మీడియాకి ఎందుకు దూరంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఇంటర్వ్యూ కూడా చేయడానికి అవకాశం కలిగించలేదు ఎందుకు ఇటు ఆయన పరిస్థితి వస్తుంది ఎందుకు మీరు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు ఆయనకు నచ్చ చెప్పరు అంటే ఒకటి ఇప్పుడు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్గా ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను బాగా గమనించింది ఆయన ఆయన దగ్గర గమనించింది ఏంటంటే ఒకటి ఆయనతో సేలాన్ కావడానికి ఆయన దగ్గర గమనించిన విషయాలు చెప్పడానికి రెండింటికి ఛాన్స్ తీసుకుంటాను నేను దీన్ని ఒకటి కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత జరిగిన పరిణామాలలో ఐఎమ్ విత్ కేసీఆర్ ఎందుకు అని అంటే నా ఐడియాలజీస్ వేరు కేసీఆర్ ఐడియాలజీస్ వేరు కానీ ఇవాళ జరిగిన విషయాలు ఆలోచిస్తే ఎనిమిది ఏళ్ళ కాలంలో నిజంగానే ఒక వండర్ఫుల్ ఇష్యూస్ జరిగినాయి మనం ఒక బ్యాగేజ్తో మాట్లాడుతున్నాం కానీ బయట ఇప్పుడు నాకు కూడా బ్యాగేజ్ ఉంది నేను ఒక సోషలిజాన్నో దాన్నో కోరుకునే ఒక బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంది నాకు కానీ పరిమితులల్లో ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళ కాలంలో ఒక ప్రభుత్వంలో జరగనన్ని విషయాలు జరిగినాయి ఇది కన్విన్సింగ్ ధోరణి నాకు సంబంధించి రెండోది నిజంగానే నేను నమ్ముతున్నా కొన్ని జరిగినాయి అంటే అస్థి అస్థిరపరచడానికి జరిగినాయి కొన్ని సందర్భాలల్లో అయితే అది చేయడానికి జరిగినాయి తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు అవన్నీ నాకు కొంచెం తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన ఓపెన్ అయినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు తెలుసు తర్వాత తెలుసు తర్వాత ఒక ప్లానింగ్లో ఉన్నాడు ఆయన నిజంగా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోతాం కొన్ని సందర్భాల్లో కేసీఆర్తో బాగా దగ్గర ఆయన బయటికి ఎక్స్పోజ్ కాకపోవడం వల్ల వచ్చిన కొన్ని సమస్యలు అంటే ఇట్లాంటి ఇంటర్వ్యూలు అందరితో షేర్ చేసుకోవడం నిజానికి ఆయన వస్తే అందరికీ తెలిసేది అది కానీ ఎందుకు ఆయన దూరం జరిగారు ఆయన ఎందుకు అనే దానికి నేనేం చెప్పలేను ఆయనది కానీ ఆయనకు అవసరమైనప్పుడు మాత్రం ఎవరిని కాదనలేదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను అశోక్ లాంటి వాళ్ళం ఆయనతో ఐదు ఐదు గంటలు కూర్చున్న సందర్భాలు థ్యాంక్స్ అల్ అశోక్ ఇద్దరం కలిసి కూర్చున్న సందర్భాలు అంటే ఆయనకు అవసరమైనప్పుడు కంపల్సరీగా మాట్లాడతాడు మాట్లాడడం కాదు ఇప్పుడు ఒక మేజర్ ఇష్యూ ఉంటే దాని మీద ఆయన మన చర్నింగ్ జరుగుతుంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా ఆయన పిలుస్తాడు మాట్లాడతాడు ఎవరు అవసరం వాళ్ళని మళ్ళీ అలంరాయణ ఎప్పటికి పిలుస్తాడు అనేది లేని లేదు అలంరాయణ ఏడాదుల తరపడి కలవాడు ఆయన కానీ అలంరాయణ అవసరం పడ్డప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ పిలుస్తాడు అయితే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఒక సగటు రాజకీయవేత్తకు ఇట్లా కాదు కదా సగటు రాజకీయవేత్త ఎక్స్పోజర్ వేరే ఉండాలనేది అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే తెలంగాణ రాజకీయాలలో ఈ దాని పునర్నిర్మాణం అని అంటున్నాం కదా దీన్ని హెకిల్ చేస్తున్నారు చాలామంది కానీ జరిగిన పునర్నిర్మాణము ఆయన ఆలోచనలు దాంట్లో ఉండడం వల్ల ఆయన బయటికి ఎక్స్పోజ్ కాలేదని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను నేను చాలా సందర్భాల్లో గమనించాను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వేరే వాళ్ళు కొందరు అరే అన్న నాకు నా వల్ల అయితే లేదే నేను రెండు వందల సార్లు అడిగిన అపాయింట్మెంటు నా వల్ల అయితే లేదు అని నాతో అన్నప్పుడు నేను అడిగా రెండు వందల సార్లు ఎందుకు అడిగిన రెండు వాళ్ళని అడిగిన నువ్వు గమనించాలి కదా ఇప్పుడు అక్కడ ఆయన ఏదో చేస్తున్నాడు ఆయనకు టైం ఉంటే నేను పిలిచిండా ఇదివరకు పిలిచిండు ఇప్పుడు నేను ఉదాహరణకి నేను ఇది ఒక వన్ టూ ఇయర్స్లో నాకు అర్థమైంది ఇష్యూ ఓహో ఆయన అవసరం ఉంటే పిలుస్తాడు తప్ప అంటే పని ఉంటే పిలుస్తాడు తప్ప లేకపోతే నాతో మాట్లాడు అనేది అర్థమైనాక నేను బాగా శాంతిగా ఉన్నా నువ్వు అశాంతిగా ఎందుకు ఉన్నావు అంటే రెండు వందల సార్లు ఎందుకు ట్రై చేసాను అంటే అల్లం ఇంకా ఇక్కడే ఒక సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మనం మాట్లాడుతాం ఓకే ఓకే కేసీఆర్ గారే కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే అటు మోదీ కానీ వీళ్ళందరూ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీడియాతో దూరంగా ఉండడం అనేటువంటిది ఒక పంద కింద ఒక ఒక దీని కింద పెట్టుకున్నారు దీన్ని ఒక జర్నలిస్ట్గా మీరు ఎలా చూస్తారు నిజానికి మోడీకి ఉన్న కేసీఆర్ తేడా ఉందండి కేసీఆర్ కనీసము ఒక ఇరవై ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టినారు సుదీర్ఘమైన మీకు తెలిసి సంచలన అది అంటే ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వలేదేమో పర్సనల్గా లేకపోతే స్టేజ్ అది టీవీలలో ఈ మధ్యలో అసలు రానిలేదు సీఎం అయిన తర్వాత కానీ అంతకుముందు టీవీలలో కూడా కూర్చునేవాడు ఆయన అది టీవీలో మధ్యలో జోక్యం చేసుకునేవాడు చర్చల్లో తెలంగాణ మూవ్మెంట్ సమయంలో అట్లా రాలేదేమో కానీ ఒక సీఎం మీరు కూడా చాలా సార్ అంటే మధ్యలో జోక్యం చేసుకునేవాడు ఆయన జోక్యం చేసుకుని మాట్లాడేవాడు మధ్యలో ఇంటర్ఫియర్ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యేవాడు జో చర్చలల్లో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అట్లాంటి అన్నీ కూడా మానేసినాడు కానీ ఆయన పెట్టిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు ఈవెన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా పెట్టలేదు ఉన్న విషయం చెప్పుకోవాలి మనం ముగ్గురి మధ్యలో నిజమే ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు ఎందుకో మొత్తం అంటే మోడీ నుంచి మొదలుకుంటే ఇక్కడ దాకా ఒక వాతావరణం అయితే ఉంది అంటే మీడియాకు కొంచెం దూరం జరగడం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడము ఓపెన్గా ఉండకపోవడం పాత కాంట్రాక్ట్స్లో ఉండకపోవడం ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి కానీ అట్లా అంటే మోడీ ఈవెన్
అంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం కాదు ఇంటర్వ్యూలు కాదు మధ్యలో లేచిపోయిన సంఘటన కూడా ఉంది అది వేరే అంటే ఈయన రోల్ కేటీఆర్ గారు తీసుకున్నట్ట కేటీఆర్ ఆ ఇంటర్వ్యూ లా ఉంది నేచురల్లీ అంటే కేటీఆర్ ఆ రోల్ తీసుకోలేదు కానీ కేటీఆర్ అట్లాంటి దాంట్లో ఉన్నాడు ఆయన దేశ విదేశాలకు పోయినప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నాడు బయట ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నాడు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఆయన అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా చాలాసార్లు మాట్లాడు దీవెన్ ఇష్టాగోస్లు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన కేసీఆర్ గారు మాత్రం అది లేదు నిజానికి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కానీ ఆయన పెట్టిన ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఎవరు పెట్టలేదు రెండవది ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు ప్రత్యేకమైనవి కూడా మీకు కూడా తెలుసు దాని సంజ సెన్సేషన్ దాంట్లోనే చాలామందికి ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు కూడా ఆయన ఇది ఒకటి కొంత ఆయనలో ఉన్న పాజిటివ్ కోణంగా నేను అనుకుంటున్నాను మోడీ కేసీఆర్ ఇట్లా పోల్చినప్పుడు కానీ ఒక జర్నలిస్ట్గా నాకు కూడా ఉంది ఇట్లా కాకుండా కొంచెం ఇంటరాక్షన్స్ పెంచితే బాగుండు అనేది ఉన్నాయి కానీ మన కోరికల ప్రకారంగా కేసీఆర్ ఉండవు ఆయన ఉండడు కదా ఉండదు అదే సో డెఫినెట్గా అనుకున్నారు మీరు ఏంటంటే కేసీఆర్ ఈ విధంగా ఉంటే కొంచెం ఉంటుంది అదే అది నా కోరికనే కానీ మనం అది ఆయన ఉంటాడు అని కూడా నేను చెప్పలేదు ఎప్పుడైనా నచ్చడం ఎప్పుడానికి ప్రయత్నించారా నచ్చ చెప్పడం ఉండదు కానీ మామూలు మాటల్లో వచ్చినప్పుడు అంటాం చాలా షేర్ చేసుకుంటాం అట్లంటే బాగా జోవియల్గా ఉంటాడు ఆయన ఆయన చాలా జోవియల్ ఉంటారు కరెక్టే చాలా జోవియల్ మామూలు జోవియల్ ఆల్సో ఇంటరాక్టెడ్ విత్ వెరీ నైస్ పర్సన్ వెరీ నైస్ పర్సన్ వెరీ జోవియల్ అంటే మీరు చెప్పినప్పుడు ఏంటి ఇదంతా మనం అంటే అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఎందుకు అట్లాంటివి అన్నీ అంటాడు అంతే కొత్త పార్టీ టీఆర్ఎస్ అనేటువంటి పార్టీ లేదు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో తలపడి తలపడి ఒక డక్కామక్కే లేనిటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చేసారు ఆయన ఢిల్లీ సెంట్రిక్గా రాజకీయాలు సో ఇప్పుడైనా ఆయన ఆలోచనలో మార్పు ఏమైనా కనపడుతుందా ఆలోచనలో చాలా మార్పు ఉన్నది ఎందుకు అని అంటే చాలా అంటే ఉదాహరణకి ఆయన కొంచెము అంతకుముందు కంటే దేశం గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాడు ఇప్పుడు అంటే స్టేటు రాజకీయాలు దీన్ని అవన్నిటికంటే అసలు నేషనల్ పాలిటిక్స్ ఈ నేషనల్ పాలిటిక్స్లో కూడా ఆయన స్వభావంలో ఒకటి ఉంది విపరీతంగా దాన్ని తెలుసుకోకుండా చదువుకోకుండా క్లారిటీ లేకుండా మాట్లాడాడు ఆయన ఎప్పుడు ఒక స్పష్టతతో స్పష్టత ఉంటుంది మనిషికి అదే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆయన చేస్తున్న విషయాల మీద ఆయనకు బాగా స్పష్టత ఉంటుంది దేశ రాజకీయాలు దీని మీద మాట్లాడేప్పుడే ఆయన మీరు గమనిస్తే చాలా సందర్భాల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి మొదలు పెడదాం మౌలిక ఇష్యూస్ మీద మాట్లాడడం ప్రారంభం అసలు దేశం ఇట్లా ఎందుకు ఉండాలి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే మనకు ఏం తక్కువ అయింది ఇట్లాంటి మౌలిక విలువలు మౌలిక ఇష్యూస్ మీద మాట్లాడడం ప్రారంభం చేసినాడు వీటి మీద వెల్ రెడ్ ఒకటి దాని మీద డాటా అనేది కూడా చిన్న విషయం ఏం కాదు అంటే చైనా ఇట్లా ఎందుకు ఉన్నది మనం ఎట్లా ఎందుకు ఉన్నాము లేకపోతే మనకి ఇంత నీటి వనరుల లభ్యత ఉంది మనం ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటలేము కరెంట్ ఇట్లయితే ఇట్లా వాడవచ్చు ఇట్లా ఎందుకు వాడుకుంటలేము అసలు ఇంకా దాహము అంటే నీళ్ళు దొరకని పల్లెలు ఉండడం ఏమిటి ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా ఈ మౌలిక వసతులకు సంబంధించి కూడా విపరీతంగా చూసినారు రెండో వైపు భారతదేశంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాలలో ఆయన కూడా ఒక నిశ్చితమైన అభిప్రాయానికి వచ్చినాడు ఆయన ఏమి నాస్తికుడేమి కాదు ఆయన దైవభక్తుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి అంటే బీజేపీ వాళ్ళ ఆయన ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ బీజేపీ వాళ్ళ విషయాలలో ఆయన అసలు అనలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే యాగాలు చేస్తారు అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి ఆయన ఏమి నాస్తికుడు కాదు దైవభక్తి విపరీతంగా ఉన్నవాడు అన్నీ ఉన్నవాడు కానీ దేశంలో అసలు దేశపు మౌలికమైన విలువలు ఏమిటి సూత్రాలు ఏమిటి లౌకికత్వం ఏమిటి ఈ వ్యవహారాలన్నీ తెలిసిన వాడు కాబట్టి దాని వెనుక మాత్రం బాగా చదవడం అయితే ఉంది ఈ మౌలిక సూత్రాల మీద మాట్లాడి ఆయన ఒక పెద్ద ఎజెండా సెట్ చేయడానికి ఈ కాలం అంతా ప్రయత్నించినాడు నిజంగానే ఏజెండా సెట్ చేసినాడని నేనైతే భావిస్తున్నాను భారతదేశంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులు మనం కొంచెం ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తున్నది అసలు ఇంత పెద్ద వన్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో క్రోర్స్ ఉన్న దేశంలో ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ ఇంత పెద్ద ఒక వ్యవస్థ నిర్మిస్తారు నేనైతే ఊహించలేదు ఒకప్పుడు కానీ అది నిర్మించింది దాని కారణం ఏమిటంటే ఆర్ఎస్ఎస్ మౌలిక భావాలను అమర్పరచడం వాళ్ళది ఇవ్వలేదు కాదు ఏజెండా చాలా పాత ఏజెండా మీకు ఈ మధ్యలో దేవనూర్ మహాదేవ ఆయన ఒక చిన్న పుస్తకం కానీ చాలా సెన్ సెన్సేషనల్ పుస్తకం వాళ్ళ ఏజెండా ఏమిటి అసలు యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ గోల్వాల్కర్ వాట్ ఈస్ హెడ్గేవా హెడ్గే హెడ్గేవార్ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నిటి మీద ఒక చిన్న పుస్తకం అది ఇవాళ అమలు చేస్తున్న ప్రతి ఇష్యూ కూడా వాళ్ళు ఇదివరకు మాట్లాడినాయి ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలంలో ఉన్నదే మీకు ఇవాళ అన్నీ అమ్మి 
నిజానికి ఆయన ఎంత ముతకగా ఉంటుందంటే ఆయన ఐడియాలజీలో అసలు ఒక పారిశ్రామికవేత్తకి అంటే ఒక చిల్లరగానికి ఇవ్వడం అనే మాట కూడా వాడినారు దానిలో మనకు చదివితే అర్థం చాలా ఆశ్చర్యకరమైన దాన్ని ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ ఫలితం అనుభవిస్తున్నాయి భారతదేశంలో జరుగుతున్నాయి భారతీయ జనతా పార్టీ అమలు పరుస్తున్నాయని కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ మౌలిక భావనల మేరకు జరుగుతున్నాయి మీరు రాజ్యాంగం మీద కంటగింపు కావచ్చు సీఏ కావచ్చు అంటే ఒక్కొక్కటిగా అమలు పరుచుకుంటూ వస్తున్నారు ఇది భారతదేశంలో వ్యాపించినారు విపరీతంగా ఈ వ్యాపించిన క్రమంలో ఏం జరుగుతున్నది భారతదేశంలో ఏవైతే విద్వేష రాజకీయాలని మనం ఒక చిన్న సింపుల్ మాటతో అందం కానీ అది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ మీ మన మధ్యలో ఒక సా ఉండే సాపత్యము మధ్యలో ఉండే సౌఖ్యత అనేది పోయింది మతాల మధ్యలో మతాలే కాదు హిందీ మీద మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వలేట కావు ఇవన్నీ ఆర్ఎస్ఎస్ మూల ప్రణాళికలో ఉన్న విషయాలన్నీ వల్ల అయితే అమిత్ షా మాట్లాడతాడు లేకపోతే మోడీ మాట్లాడాడు అమిత్ షా మాట్లాడిన తర్వాత మోడీ ఇప్పుడు ఉదాహరణ సినిమా విషయం మీరు తీసుకోండి మొన్న జరిగింది ఇన్నాళ్లకు మోడీ అంటే సినిమాలు అన్నీ బ్యాన్ చేసుకుంటూ వచ్చినారు బ్యాన్ చేయడం అంటే ఎవరు చూడొద్దని ఇట్లాంటివి చేసుకుంటా జరగాల్సిన నష్టం అంతా జరిగిపోయింది జరిగిపోయిన తర్వాత మొన్న మాత్రం సినిమాలు జోలికి పోయేటండి అని ఆయన అంటాడు అంటే ఇట్లాంటివి అన్నీ వచ్చేసినాయి అంటే భారతీయ జీవన చిత్రంలోకి ఆర్ఎస్ఎస్ పాకిపోయి ఉన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ దాన్ని అమలు పరుస్తున్నది ఇట్లాంటి సమయాలలో దాన్ని ఎదుర్కోవడం అంత సులభమైన విషయం కాదు ఆయన కులం గురించి మతం మత రాజకీయాల గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన ఫస్ట్ టైం అంటే మీకు ఇంత బోల్డ్గా చెప్తున్న వాళ్ళు ఎవరో నాకు చూపించండి భారతదేశంలో నాకు నచ్చుతున్న విషయం ఏంటంటే నేను ఐడెంటిఫై అవుతున్న విషయం ఇవాళ రేపటి ప్రమాదం అదే అనుకుంటున్నాను నేను రేపటి ప్రమాదం భారతదేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే రాజకీయాలే ప్రధానమైనవి ఎందుకంటే ఒక విద్వేష రాజకీయాలు నడుస్తున్న కాలంలో దాన్ని ఎదుర్కొంటున్న ఏకైక వ్యక్తిని నేను కేసీఆర్ అయినా ఎందుకంటే థియేటికల్ లైన్లో కావచ్చు స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ మాట్లాడడం లేకపోతే ఆయన మించిన వాళ్ళు అయితే లేరు ఒకటి భారతదేశంలో ఈ అవస్థలు ఎందుకు ఉన్నాయి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళైనా కూడా ఇంకా పేదరికము ఇట్లాంటి విషయాలలో ఇంత వెనుకబడి ఎందుకున్నావు ఆకలిలో ఇంత వెనుకబడి ఎందుకున్నావు ఇట్లాంటివి అన్నితో పాటుగా ఆయన విద్వేష రాజకీయాల గురించి విచ్ఛిన్న రాజకీయాల గురించి లౌకికవాదము ఇట్లాంటి మౌలిక భావనలు అవన్నీ తీసిపోవడం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అది ముఖ్యమైంది చాలా వరకు దాడి దాని మీద కూడా ఉంటున్నది మీరు గమనించండి బాగా ఒకటి దేశంలో ఉన్న దుర్గతికి పరిష్కారాలు చెప్పడం అయితే రెండోది ఈ విద్వేష రాజకీయాలు ఎటు తీసుకుపోతున్నాయి మన ఉదాహరణతో మాట్లాడినాడు ఆయన ఉదాహరణకి భారతదేశం కాకుండా విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పంపిస్తే మనం ఏమైతాం అని కూడా మాట్లాడినాడు ఉదాహరణ లెక్కలతో సహా అంటే ఇవన్నిటినీ ఆలోచించినప్పుడు ఏంటంటే నాలాంటి వారికి నాకు మౌలికంగా నేను టీఆర్ఎస్ కాదు బీఆర్ఎస్ కాదు అది ఎప్పుడు నేను ఏ పార్టీలో సభ్యుని కాదు ఇప్పటికి కూడా స్టిల్ ఒకటి నేనంటే ఇది బాగుండదు కానీ ఎవ్రీ రైట్ అనుకుంటా నేను ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ కావడానికి ఎందుకంటే నేను ఎడిటర్గా చేసినాను తెలంగాణకు చేసినాను తెలంగాణ మూమెంట్లో ఉన్నాను కనుక నాకు ఎవ్రీ రైట్ ఉందని కనుక మీడియా అకాడమీకి వచ్చినాడా మీడియా అకాడమీని నాకు ఛాత్ర అయిన మేరకు విపరీతంగా వీళ్ళు ఎవ్వరూ నడిపించని స్థాయిలో నేను నడిపించాను ఇప్పటికీ నాకు నలభై రెండు కోట్ల ఫండ్ ఉంది మీడియా అకాడమీలో సంక్షేమ ఏడు కోట్ల రూపాయలు కరోనా అప్పుడు ఇచ్చినాను అంటే ఇవన్నీ వేరే విషయాలు కేసీఆర్ వచ్చినప్పుడు నేను ఇది ఎందుకు స్వీకరించిన అన్నప్పుడు జర్నలిస్టుల ప్రయోజనాలకు పరిమితమైన నేను నా ప్రాపంచిక ఐడియాలజీ క్రమక్రమంగా చాలా కారణాల వల్ల చాలా పరిణామాల వల్ల ఐడియాలజీస్ నేను అభిమానిస్తున్నా ఇప్పటికి స్టిల్ ఐడియాలజీస్ ఉన్నాయి కానీ ప్రాక్టీస్లో నేను ఉండలేను అనేది నాకు అర్థమైపోయింది ఒక చిన్న ఆధ్యాత్మికం గురించి మీరు చెప్తున్నటువంటి విషయాల నుంచి ఏంటంటే బేసిక్గా కేసీఆర్ నమ్మకాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక భావనలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇదే భావనలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చిరజీయర్ స్వామితో ఎందుకు విభేదించాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది నిజానికి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో విభేదాలు ఉన్నాయా లేవా నాకు ముదలు తెలియదు ఒకటి నేను దాన్ని తెలియకుండా ఎందుకు నిజంగా తప్పించుకోవడం లేదు ఉన్న విషయం చెప్తున్నాడు ఈ దాంట్లోకి అయితే నేను పోలేను ఫస్ట్ ఏంటంటే చిరజీయర్ లాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి వ్యవహారాల మీద మొదలు నాకు ఆసక్తి లేదు ఫస్ట్ ఈవెన్ ఆయన చేసినప్పుడు కూడా అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నా కేసీఆర్ గారు యాగాలు చేసినా కూడా యాగాల మీద అయితే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడూ లేదు ఇంకా ఆయన చేస్తుంటాడు ఆయన నమ్మకం కాన్ఫిడెన్స్లో ఆయన విశ్వాసాలు ఆయన్ని గౌరవించడం మన ధర్మం భారతదేశంలో కానీ నేను నేను మీకు తెలిసిన వ్యవహారమే నేను రెండోది ఏంటంటే నాకు సరే గద్దర్ పాట కూడా పాటిటి కానీ కొంత చర్చ కూడా జరిగింది రామానుజుడు ఆ కథ కారఖాన కానీ నేను ఆ డీప్ రూట్స్లోకి కూడా పోలేదు ఆసక్తి లేక ఒకటి రెండోది ముచ్చింతలు ఇట్లాంటి వాటి మీద నాకు ఆసక్తి లేదు 
చినజీఆర్ వ్యవహారాల మీద కూడా నాకు చినజీఆర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఒకటే విషయం తెలుసు అయిపో ఆయన ఒక డైలాగ్ తప్ప ఆయన గురించి నాకు ఏం తెలియదు నేను మనకు క్షమించాలి ఒకటి రెండు వీళ్ళ మధ్యన రాజకీయ వ్యవహారాలు రాజకీయ పోటీలు మోడీ రావడం కావచ్చు మోడీ దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం కావచ్చు ఇట్లాంటి వాటి మీద కూడా మాట్లాడలేదు మేము ఒకటి ఎందుకంటే కారణము ఆయన ఎందుకు పోలేదని నాకు ఐడియా లేదు మేము మా మధ్యలో ఎప్పుడు మాటలు వచ్చింది కాదు రెండోది ఏంటంటే బయట వచ్చేది చాలా వచ్చింది ఒక్క అభిప్రాయం రాలేదు కదా చిరంజీవికి సంబంధించి కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే అట్లాంటి విషయాలలో ఆయన బాగా యజ్ఞాలు చేసినవాడు కాబట్టి చాలా పెద్ద ఇష్యూలాగా అందరూ చూసినారు ఎందుకంటే ఆయన కూడా పూర్తి స్థాయిలో యజ్ఞాలు చేయడము ఇవన్నీ ఆ చిరంజీవితో కూడా ఇప్పుడు యాదాద్రి పేరు కూడా ఉన్నది కాబట్టి ఇది అయినప్పుడు ఇట్లాంటి పోకపోవడం కానీ ఆఖరిలో అదేంటంటే ఆహ్వానించలేదు పేరు లేదు అనేటివి కూడా ఉన్నాయి అవి నాకు నిజంగా కూడా ఆసక్తి లేదు పేరు పెట్టింది కూడా ఆయనే కదా యాదాద్రి ఇది కాదు అక్కడ ముచ్చింతల్లో పేరు వద్దన్నాడు ప్రధాని అనేది ఒకటి ఉన్నది నాకు ఐడియా లేదు నిజంగా కూడా దాంట్లోకి నేను పోలేదు ఉన్న విషయము నేను ఈ విషయంలో మాత్రము సారీ నిజంగా కూడా నేను ఫాలో కాలేదు వాటిని నాకు ఆసక్తి కూడా లేదు అయిపాయ అనేది తప్ప నాకు మిగతా విషయాలు తెలియదు చిన్న చీరకు సంబంధించి ఆసక్తి లేదు నాకు రామానుజుని గురించి అంతకంటే ఆసక్తి లేదు సారీ నో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్టెండ్ ఆల్సో ఇది విభేదించడం కాదు దాని గురించి మీరు ప్రస్తావించడం ఇష్టం లేదు పెద్ద ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను అంతకంటే ఎక్కువ దాపుగా వంద మంది ప్రముఖ జర్నలిస్టులు అందరినీ ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అమరు రామచంద్రమూర్తి గారు ఇట్లాంటి అందరిని పిలిచినాడు అన్ని యూనియన్లకు సంబంధం లేకుండా అందరిని పిలిచి కూర్చోబెట్టి ఏం చేయాలని అప్పుడే వంద కోట్ల ప్రతిపాదన వచ్చింది నాకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఉంది కరోనా టైంలో అసలు జీతాలకు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఒక ఏడు కోట్ల రూపాయలు పంపిణీ చేయడం నాకు చాలా మంచి అది అనిపించింది ఒక ఐదు వందల ఫ్యామిలీస్ని మనం వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళని అడుగుతే అర్థమైంది ఆదుకోవడం ఆదుకోవడం వాళ్ళని అడిగితే అర్థమవుతుంది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఒక ఐదు వేలు బోర్డు అంటే చిన్న విషయం కాదు అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు కూడా మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు కానీ అకాడమీ పట్టించుకున్నాను అది ఒకటి నాకు బాగా అది రెండోది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నా పాలిటిక్స్ వేరు నా ఐడియాలజీ వేరు అనుకున్నప్పుడు నేను యాక్టివిటీలో లేను ఆచరణ లేదు ఆచరణ లేని పాలిటిక్స్ మంచిది కాదు అది అంటే అటు ఇటు కాకుండా ఉండడం ఆచరించే పరిస్థితి అయితే లేదు ఈవెన్ ప్రజా సంఘాల్లో కూడా కొనసాగే పరిస్థితి లేదు ఉన్న విషయం చెప్తున్నాను నాకు ఉన్న ముద్రలకి కనుక నేను ఏమనుకున్నానంటే జర్నలిస్టుల కోసం చేద్దాం మనకు చాతనైన మేరకు ఈ ఏజ్లో ఇంతకంటే మనం చేయలేం పరిమితం అవుదామని జర్నలిస్టుల కోసం చేయడం ఒకటైతే రెండోది దానిలో నాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది మూడవది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది కేసీఆర్తో ఎందుకు ఉండడం అంటే ఐఎమ్ కన్విన్స్డ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ కార్యాచరణ నేను కన్విన్స్ అయినాను నిజంగానే అప్పుడు కుట్రలు జరిగినాయా లేవా అని చాలామందికి చాలా అనుమానాలు నాకు తెలుసు ఆయన అప్పుడు షేర్ చేసుకునేవాడు కుట్రలు జరిగినాయి అవి కూడా తెలుసు నాకు కాకపోతే రాజకీయంగా నేను ఆయనతోటి ఇంక్లైన్ కాలేదు అంటే పార్టీలో లేను నేను ఇప్పటికి కూడా నేను పార్టీ మెంబర్ని కాదు అకాడమీ అదే రెండోది ఏంటంటే చాలామంది చూడడంలో కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అకాడమీ గురించి ఆలోచిద్దాం ఒక పన్నెండు పదమూడు పుస్తకాలు ఇచ్చినాము ఏడు వేల మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎప్పుడు చర్చకి ఎందుకు రావంటే మనకు మొదలే అలమైన కేసీఆర్తో ఎందుకు పోయిండు అనేదే చర్చ అరే ఇదేం అన్యాయం నేను చేస్తున్నది అని చూడండి అన్యాయమే అక్కడ ఎందుకు పోయినా అనే దాన్ని నేను చెప్తా ఎప్పుడో ఒకసారి ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను నేను ఐఎమ్ కన్విన్స్డ్ చాలా డీప్గా పోయి మాట్లాడుకుంటే నాకు చాలా ఎక్కడ నేను బాగా అదైతున్నాను నేను నిజానికి రష్యా డెవలప్మెంట్ సోవియట్ యూనియన్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత నుంచి ఒక రకమైన థింకింగ్లో ఉన్నాను నేను థాట్ ప్రాసెస్లో నేను సెవెంటీ ఫైవ్లో ఇక్కడ దాకా అది విప్లవం అంతర అంతర్యుద్ధం వస్తుంది అనే చారు మందర్ పార్టీ నుంచి వచ్చినా అని నేను సెవెంటీ ఫైవ్ పోయింది సరే ఎయిటీ టూలో నేను బయటకే వచ్చిన ఎయిటీ టూ పోయిన తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు నేను దాంతో ఇంక్లైన్ ఉన్నా నేను ఇప్పటి కూడా నా బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏం మారలేదు కానీ చూస్తుంటే సోవియట్ యూనియన్ పరిణామాలు గ్లాస్ నోయిస్తు ఇట్లాంటివి వచ్చిన పరిణామాలు గోర్బచే వచ్చినప్పుడు కానీ చైనా పరిణామాలు తర్వాత చాలా చోట్ల ఈవెన్ నేపాల్ పరిణామాల దాకా గమనించినప్పుడు అత్యంత నిరంకుశ రాష్ట్ర రాజ్యాలు కమ్యూనిస్టులు అనేది తెలిపింది నాకు అత్యంత నిరంకుశలు కమ్యూనిస్టులు అనేది తెలిపింది ఇది ఒకటి అయితే అప్పుడు స్టాలినిస్ట్ ధోరణి నిజంగానే స్టాలినిస్ట్ ధోరణిలో నేను వ్యాసాలు రాసిన వాడిని వాట్ ఈజ్ స్టాలినిస్ట్ అనేది కానీ నాకు పోతా ఉంటే ఇప్పుడు మారుతున్న ప్రపంచంలో ఒక డిజిటల్ వరల్డ్ డిజిటల్ కాలాలు కమ్యూనికేషన్ రెవల్యూషన్ వస్తున్న కాలాలలో అసలు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాము మనం మనం ఇప్పుడు ఆధునికులం కాదు స
అంటే ఇట్లాంటివి అన్నీ చదవడము వీటన్నిటివి అది ఒక్కటైతే నా పరిధిలో నేను దీనికి చాలను నా కార్యాచరణ సాధ్యం కాదు కానీ ఉన్న దాంట్లో ఈయన ఒక ఆయన మెరుగ్గా ఆలోచిస్తున్నాడు దట్ టు బి పర్టికులర్లీ విత్ తెలంగాణ ఒకటి నా కాళేశ్వరం మీరు ఎన్ని విమర్శలు అని చేయండి మేము కాళేశ్వరం అంటే మీరు ఏదో అవినీతి లట్టు పుట్టాను అంటారు కదా వాటిని నేను పట్టించుకోను ఎందుకంటే కాళేశ్వరం అనేది ఏం చేసిందో నాకు ప్రత్యేకంగా తెలుసు మీకు వరి పంట అనేది ఇవాళ అన్నపూర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోయి అన్నపూర్ణ తెలంగాణ అయిందా లేదా సెకండ్ లార్జెస్ట్ వరి పండించేది తెలంగాణ అంటే ఇవన్నీ దాంట్లో నేను అనేది ఏంటంటే ఇవన్నీ నన్ను కొంచెము నేను ఎందుకు ఆయనతో ఉండడానికి కారణాలు ఇవి స్పష్టం ఇది రెండోది ఏంటంటే కార్యాచరణ లేనివాడు చేసే పనులే నేను నన్ను నా కార్యాచరణ ఇది కాదు కానీ కార్యాచరణ లేదు నాకు కనుక ఈ కార్యాచరణలోనే నేను పరిమితమై జర్నలిస్టుల కోసం పనిచేస్తున్నాను జర్నలిస్ట్ డైరీతో మీరు ఈ విషయాలు పంచుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ దెన్ మీరు ఇంకా జర్నలిస్టుల కోసం మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టి ముందుకు వెళ్ళాలనేటువంటిది నా అభిప్రాయం జర్నలిస్ట్ డైరీ ద్వారా ఈవెన్ కేసీఆర్ కూడా మేము చేసేటువంటి విన్నప్పం కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్